दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर दोस्तों आज क्लास ट्वेल्थ वालों को 15 जून को मैथ का पेपर हुआ है उसकी आंसर की बताने जा रहा हूं तो दोस्तों इस वीडियो पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो दिया गया है पहले दिया गया यदि ए बराबर एक दो तीन हों तो ऐसे संबंध जिनमें अभ्य एक दो तथा एक तीन हों तो स्वतुल्य तथा सम्यत किंतु संक्रमक नहीं है की संख्या है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा ए इसका करेक्ट आंसर इसके बाद दूसरा है टेन दोस्तों ए एस अभी अगर आपको प्रैक्टिकल मतलब कि सही तरीके से किस प्रकार से सॉल्यूशन करवाना था अगर करवाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तभी हम इसका सॉल्यूशन आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराएंगे ठीक है अगर ज़्यादा अधिक कॉमेंट आते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन करवाएंगे इसका आंसर हो जाएगा माइनस के फाइव अपॉइंट थ्री तीसरे वाले का तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा डी पाँच चौथे देखते हैं यदि ए कोटी का व्यतक्रम या भी हो तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है बी वाला ठीक है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसके बाद वी है वी वी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एक्स साइन एक्स ठीक है बी वाला इसका करेक्ट आंसर अब देख लेते हैं रिक्त स्थान डाउट नेट पर होगा अब आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो कीजिए और उसे क्रॉप कीजिए पाइए मात्र तीन सेकेंड में उसका वीडियो शॉल क्लास सिक्स से ट्वेल्व से लेकर नीट आई आई और एडवांस के लेवल तक आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप देखते स्थान पहला है प्रत्येक का फलनी फलन सतत होता है तो क्या होता है प्रत्येक फलन सतत होता है ठीक है इसका आंसर क्या हो जाता है सतत होता है ठीक है पहले का आंसर सतत हो जाता है इसके बाद दोस्तों वीडियो को वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इसके पीडियो डाउनलोड करने पी डी की डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं प्रथम चतुर् चतुर् तहां से में प्रत दिए गए रेखाएँ दी गई हैं ठीक है इसमें आपको सॉल्व करना है तो आपकी वो रेखाएँ निकलेंगी वो कैसी होंगी छत पर निकलेगा उसका पाई आर स्क्वायर निकलेगा ठीक है चल तीसरा देख लेते हैं चलिए ठीक है दोस्तों अब देखिए अगर यहाँ पर तीसरा दिया गया है चार कोटी वाले किसी अपल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या है तो दोस्तों इसमें कितनी हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फोर इसका करेक्ट आंसर है ठीक है फोर इसका करेक्ट आंसर है इसका नेक्स्ट है चौथा देखते हैं चौथा है मूल बिंदु दिया गया यहाँ पर जीरो समतल से एक दूरी याद करनी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा म्यू अपॉन वी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है दोस्तों अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं ठीक है हम उसका सॉल्यूशन अवश्य करेंगे इसका नेक्स्ट हमारा पाँचवा है पाँचवा यहाँ पर दिया गया है सभी इसका क्या करना है आपको निर्धारित उभनिश क्षेत्र में एक रेखीय प्रोगमन समस्या का क्या कहलाता है तो ये कहलाता है पेरीवल रिक्यून कहलाता है ठीक है पेरीवल रिक्यून कहलाता है तो इसे आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर मैं अभी बता देता हूँ हिंदी में क्या होता है इसका तो इसका क्या हो जाएगा सुसंगत क्षेत्र इसका हिंदी अनुवाद होता है ठीक है हिंदी में सुसंगत क्षेत्र से बोलते हैं ठीक है इसके बाद देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले दूसरे क्वेश्चन देख लिए इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सही जोड़ी मिलाइए ठीक है तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है पहले वाले का आंसर हो जाता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सही जोड़ी पहले का आंसर आपका सिक्स वाला हो जाएगा ठीक है यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया होगा यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है पहले का यहाँ पर सिक्स वाला है ठीक है पहले का सिक्स है दूसरे का यहाँ पर दूसरे का फोर है ठीक है देख सकते हैं और तीसरे का फाइव है और चौथे का यहाँ पर पहला है और पाँचवें का दूसरा है ठीक है तो ये सही जोड़ी के क्रम है इन्हें आप अच्छी तरीके से देख लें ठीक है आपकी कितनी सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएँ चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रत्येक आपको एक शब्द में आंसर देना है ठीक है एक शब्द में आपको आंसर देना है तो चलिए पहला बार देख लेते हैं पहला दिया गया है एक व्रत की त्रिज्या आर बराबर छः सेंटी है तो आर के सापे की क्षेत्रपाल परिवर्तन की दर क्या होगी तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है वारा पाई मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ तो पाँचवें वाले का फर्स्ट का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे आंसर यहाँ पर दिए गए आप इसकी स्क्रीन भी ले सकते हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये पेपर है पेपर आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपका आया था ठीक है आप बताएं कि आपका कितने नंबर का पेपर गया है तो हम दूसरे क्वेश्चन की दूसरे ओटी की बात करते हैं यहाँ पर वक्र एक्स स्क्वायर बराबर फोर वाई का बिंदु वन टू से होकर जाने वाले अविलंब का समीकरण लिखिए तो दोस्तों अविलंब का समीकरण लिखना था तो एक्स प्लस वाई बराबर थ्री ये अविलंब का समीकरण हो जाता है इसका नेक्स्ट तीसरा देखते हैं आपको यहाँ पर दिया गया है यदि एफ बराबर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस पंद्रह एक्स प्लस फाइव हो तो आपको इसका मान समीकरण मान निकालना तो इसका मान आ जाएगा दोस्तों पैंतालीस पॉइंट फोर सिक्स ठीक है इसका मान क्या आ जाएगा आप लोग देख
पर अविलंब की प्रवृत्ता लिखना तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाता है एम बराबर माइनस के वन अपॉइंट थ्री इसका करेक्ट आंसर हो जाता है इसके बाद हम लास्ट देख लेते हैं हमारा पाँचवा का आंसर क्या हो जाता है दोस्तों पाँचवें वाले का आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा दिया गया है एक उत्पाद की एक्स इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपये में तो इसका आंसर दोस्तों सिंपल है 126 आंसर है इसे आप निकालेंगे 126 इसका आंसर हो जाएगा अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की क्वेश्चन नंबर थ्री मतलब कि यानी कि सत्तर और असत्य ठीक है तो उसमें क्या है सत्तर सत्तर में दोस्तों हम बता दें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों दोस्तों पहला वाला हो जाएगा आपका सत्य और दूसरा हो जाएगा आपका सत्य ठीक है इसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका असत्य और चौथा और पाँचवा आपके दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे ये सत्य तो ये तो ये हमारी सत्य सत्य की मैचिंग सही होती तो दोस्तों आप सभी लोग बताएं कि आपके कितने नंबर का पेपर गया और जो ट्वेंटी फाइव की आपकी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन रहती तो उनमें आपके कितने नंबर आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमेशा जुड़ते रहें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक देखते रहिए आपका अपना चैनल एस धन्यवाद दोस्तों